哈利吃东西别让我饿了，看这老不老好哟。哎呀，吃两个月还把我卡到了。吃，你太饿了了，本来大鱼是没咬到吃的。大哥，你上次出来耍不是吃了三个特别的菜吗？弄了两个了，还有个酸菜鱼没弄哦。酸菜鱼啥子弄是嘛？我不是经常做吗？你不是说你吃了酸菜鱼牛逼人的嘛？哎呀，那个也不是黑牛皮，本来我做法都比较成熟了，那次呢，只是有点提升。哎呀，都是哦，有提升，那今天赶紧弄一个，我去买点大鱼呀。可以可以可以，买点大草鱼啊，草鱼哈。嗯。大哥，快点来，大草鱼回来了，七八斤重，还是活的。还是活的啊？嗯。撒去撒去撒去撒去。来嘛，先倒出来。那个鱼看确实有点大，但是好像咽气了嘛。那个刚开始活蹦乱跳的，搬到我一身水，你看都晒干了。确实确实还是活的，还是活的，鱼鳃还在动。来来，赶紧杀去，赶紧杀去。你看嘛，它还在反，新鲜的很。杀鱼的时候一定要注意安全啊，尽量把鱼敲死了，敲晕了，你再你再杀。帮我回去拿去嘛，你在旁边看哈、啊，怎么看呢？来，大爷，快去！爷爷，猫咪，另外整几条鸭膀得哟啊！我们都还没吃，你都下口了。等下儿嘛，煮熟了有你吃的呀。让你喊罗叔叔给你弄哎。还有德爸爸给你弄。在那个三角形的位置呀、啊，那、这个中间发一道，把血放了，然后把肚皮破开，去掉内脏，去掉鱼鳃，然后刮去黑膜。下面就是大家最喜欢看的砍鱼节目啊！还在板呢？砍之前最好是把那个头敲一下啊，防止它那个板的时候伤伤了手。尾巴砍一刀，来去掉一排，斜刀开始偏鱼片儿。有点你没有根筋。哎，草鱼不需要抽筋的呀，鲤鱼才抽筋。你看，没得吃得把那个鱼牙抠了，哎呀，不要背哟。人老了啊，骗不动了。哎呀，动作都跟不上了。鱼骨头里面稍微加点盐。老张说的高度白酒，拌匀，然后再清洗干净，把里面的血水清洗干净。鱼肉加点盐。一斤半的鱼片儿，差不多加那么多啊。高度白酒、胡椒粉儿，先用洗干净的小手抓匀，抓到这个鱼肉联手啊。这个，你两个鱼盘是专门为我准备的吗？砍都不砍，那个大不好。那煮熟了要断的呀。去给我捞个鸡蛋来。鱼肉抓到那种程度，我们就放一个蛋清进去。注意先后顺序，蛋清不要放早了啊。还有腌鱼不要放姜葱，没得必要。正宗的四川红烧粉儿加点进去，洗干净的鱼骨头重新腌制。葱节，五斤鱼的鱼骨头只需要放一下，加点点白酒，都不需要放其他的了，翻匀就行。然后放到一边腌制几分钟，我们把酸菜那些切好，鱼酸菜去掉老根，然后切碎。好，小米辣切碎，更容易煮出味儿。小米辣水里面加点白醋，还可以加点白糖啊。这个骨头跟以前酸菜鱼还是差不多
下面的是最关键的步骤来了啊，那步完全不一样，锅烧空气下酸菜，慢慢的把酸菜炒干，等下吃起来更脆，而且更出味儿。炒到看不到明显的水分，就下入姜葱，那个时候放点点油，让姜葱还有酸菜的香味融合在一起。姜水是不是？等一会儿要一定要炒到很香的时候才得行啊。我都已经闻到香味了。要很香，好，倒。水开了，放小米辣放下去，继续熬五分钟。内部非常的重要啊。五分钟过后，下入鱼骨头。很多人做酸菜也不好吃，都是因为没有熬汤啊。酸菜不熬，它不出酸味儿。罗经理，拿个香肠煮起噻。要得。鱼骨头下锅煮五分钟过后，加入蒜末、小米辣水。提醒味精胡椒粉儿，煮好的粉丝垫底，鱼骨头直接捞上来，开小火下入鱼片儿。鱼肉刚下锅不能搞啊，把没煮到的地方按下去。等鱼肉表面变白过后，我们再煮十秒钟，我们就可以把鱼肉捞出来了。先把鱼肉捞出来，那个时候的鱼肉只有七分熟。汤烧开了，再倒进去。如果是家常的话，火小都可以煮二十秒。撒葱花儿、蒜末、干辣椒、花椒、白芝麻，加个油，泼上去，完美。然后干哈？今天的新做的香肠，秋天的第一根香肠，是不是，老公？秋日的第一抹香香肠，好吃。嗯，噶这个技术提升好多哎，肉质还是真的很嫩呢，主要是味道有提升没得，懂没得？嗯，我觉得酸菜味儿更足了。刚才做的鱼，鱼肉风味儿更足，而且酸菜更好吃。嗯，阿姨，哈，你吃东西不要让我饿了，看在老不老火哟。看来好恼火啊！这都是痛，你搞是痛啊！你不要鼓到去弄哦，让我给你看一下哎，你不要鼓到弄啊！哎呀，吃两个鱼还把我卡到了，吃你太饿了了，本来大鱼是没得好吃的，吃鱼的时候少说话。都比较大鱼哎，吃的比较少。罗经理吃那个没吃嘞？哇，好久没吃香肠了，特别爽，刚刚偷吃的。老公，从今天那个酸菜鱼总结出啥子经验了没得？嗯，吃鱼的时候少说话，容易遭卡。朋友们一定要记住啊，吃鱼的时候少说话，不要子卡啊，慢慢吃。这个，下次我们整酸菜鱼，还是整条没刺的鱼。再没得刺的，吃饿了了，骨头都往里卡去。整点汤，那个下饭好吃的。酸菜一汤泡饭是世界上最好吃的，现在加粉丝，粉丝鱼都好吃。哎，酸菜。哎呀，香肠哥哥，你个人吃完了，好久没吃了嘛，觉得爽得很的。香肠真的是，你久了不吃要想啊。嗯。